എന്താണ് കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷൻ എ എച്ച് എ എസ് ബി എച്ച് എ എസ് പി എച്ച് എ എസ് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ വേർത്ത് ദി ഹൈപ്പ് ആണോ അല്ലയോ ഈ വക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ഓർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് അഞ്ജു യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ സ്കിൻ കെയർ മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ ജനറൽ കുറച്ചൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് സോ ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്കിൻ കെയർ സോ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസും എന്തായാലും ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി വീഡിയോ ഐഡിയാസോ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഇട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ സോ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി റിക്വസ്റ്റ് അപർണ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വേഗം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ എക്സ്പോലിയേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ പണ്ടാണ് ബട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ to have a general idea of what exfoliation is and all those stuffs adu enna njan idile veendum repeat cheyunnilla exfoliation nu parayunnathu basically nammada skin il ninnulla dead skin cells remove cheyunna oru process aanu adu naturally nammala body thanne cheyunnu onnaanu pakshe adine nammal onnum koodu onnu help cheyan vendittu onnum koodu onnu boost cheyan vendittu nammal chemical or physical exfoliants use cheyunnu so exfoliation can be of two types chemical and physical exfoliation ide kurichu njan aa video il mention cheyittundu please do watch that innathe video il nammal solely ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത പോരാ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഓർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ അങ്ങനത്തെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സോൾലി എന്താണ് കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് സ്പെസിഫിക് സ്കിൻ കൺസേൺസ് ഉള്ളവർക്ക് സ്പെസിഫിക് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് ഏത് എക്സ്പോലിയൻ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ സോ കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പോലിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആസിഡ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷൻ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ആണ് ബേസിക്കലി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ആസ് ഓഫ് നവ് ഉള്ളത് എ എച്ച് എ ബി എച്ച് എ ആൻഡ് പി എച്ച് എ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പറയാട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ എച്ച് എസ് വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം എ എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഹൈഡ്രോക്സി ആസിഡ് ഇതൊരു വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സ്കിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ആൻഡ് it is best used at night or it is most safe to use at night ehs nammal skin ne exfoliate cheyyum ayinde koor thanne wrinkles um fine lines okke improve cheyan vendite help cheyunna onnana idonnu kodaande hyperpigmentation um nalla reethiyil help cheyunna onnana ehs nu parayunnathu idinde koora thanne nammada skin ne korchu bright and glowy aakanulla oru power um ehs nu undu ehs korchu oru irritating side lot aanu because adinde molecular size cherudayathonde ne adu nammada skin ilotte penetrate cheyum adondana ee oru irritation issue varunnu പക്ഷെ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ എച്ച് എസ് ആൻഡ് ഓരോ എ എച്ച് എസും ഓരോ സ്കിൻ ടൈപ്പിനാണ് ചേരുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ എ എച്ച് എസും അതിന്റെ മോളിക്കുലർ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ ലെവൽ കുറച്ച് കുറവുള്ളതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ എച്ച് എസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വൺ ഇസ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ എച്ച് എ ആണ് അതിന്റെ ചുറ്റും കുറെ ഒരു എന്താ പറയുക കുറെ റൂമേഴ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പോലിയൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആ
നോട്ട് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് യൂസ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈവൻ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ഉള്ളവരും പ്ലീസ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ് കുറച്ച് എക്സ്പോളിയൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കിൻ അതിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാനും മേ ബി ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഐ വുഡ് ഗിവ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഷോർട്ട് ബിക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു ഗ്ലോ കൊണ്ടുവരും കുറേ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എസ്പെഷ്യലി പിക്സി ഗ്ലോ ടോണിക്കിന് നല്ലൊരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡിൻ്റെ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡിനറി യുടെ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ടോണർ ഉണ്ട് അതിനും നല്ലൊരു ഹൈപ്പ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സോ യ ദിസ് ഇസ് ദി തിങ് വിത്ത് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ബിഗിനേഴ്സ് പ്ലീസ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ഉള്ളവരും പ്ലീസ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഇത് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേവറേറ്റ് എ എച്ച് എന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഞാൻ ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടോണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ഡേമിടെക്ചർ അത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സോ ഇഫ് സമൺ ഇസ് സെർച്ചിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തോ നിങ്ങൾ ബിഗിനർ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലാണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സീറംസും കിട്ടും ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സീറം ഇറ്റ്സ് ദയർ ഇൻ മിനിമലിസ്റ്റ് ടു സോ ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷനോ സ്പോട്ട്സിനൊക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഡ്രൈ സ്കിൻ പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് മൂന്നാമത്തെ ഫേമസ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡലിക് ആസിഡ് ഞാൻ പേഴ്സണലി മാൻഡലിക് ആസിഡ് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അധികം മാൻഡലിക് ആസിഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വന്നിട്ടില്ല വിഷ് ട്രെൻഡിൻ്റെ ഒരു മാൻഡലിക് ആസിഡ് ടോണർ ഉണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓ സംതിങ് ഐ ഗെസ് അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ പുറത്തൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ചില വെബ്സൈറ്റ്സിലൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ പേഴ്സണലി മാൻഡലിക് ആസിഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആസ് സച്ച് ഫോർ മാൻഡലിക് ആസിഡ് മാൻഡലിക് ആസിഡിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മാൻഡലിക് ആസിഡ് ഈ മൂന്ന് എ എച്ച് എസും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇറിറ്റേഷൻ ലെവൽ ടു ദി ലോവസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ള ഒന്നാണ് മാൻഡലിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ബി എച്ച് എസിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ഇസ് പി എച്ച് എ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആസിഡ് പി എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ച് എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്ററാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ടും സിമിലർ രീതിയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എച്ച് എയുടെ മോളിക്കുലർ സൈസ് കുറച്ച് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അധികം അങ്ങോട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല സോ ഇറിറ്റേഷൻ ലെവൽ ഭയങ്കര ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുകാർക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ഞാൻ മിനിമലിസ്റ്റ് പി എച്ച് എ ടോണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം സോ അത് എനിക്ക് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ടോണേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ജെൻറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എക്സ്പോലിയേഷൻ തരികയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു ലെവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സാലസിലിക് ആസിഡ് ബി എച്ച് എ ഈസ് ഓൾസോ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി എച്ച് എ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് പെർഫോംസ് റിയലി വെൽ ഓൺ ആക്നെ ആക്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബി എച്ച് എ പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റഫ് ബംപി ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്ചേർഡ് സ്കിൻ ആണ് ചെറിയ ചെറിയ ആ ഒരു കുരു അല്ല സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബംപി ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദി വൺ ഫോർ യു ഗോ വിത്ത് ബി എച്ച് എ ഓർ സാലസിലിക് ആസിഡ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഷുഡ് ബി ബി എച്ച് എ ബി എച്ച് എയുടെ മെയിൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സാലസിലിക് ആസിഡ് ആണ് അത് കൂടാതെ വിലോബാക്ക് എക്സ്ട്രാക്റ്റും സാലസിലിക് ആസിഡ് ഉള്ള ഒന്നാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബി എച്ച് എ ബി എച്ച് എയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സുഗന്ധയുടെ ബി എച്ച് എ സീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് വൺ ഞാനത് ആക്ച്വലി ഒരു വൺ ഇയർ ബിഫോർ ആണ് ട്രൈ ചെയ്തത് ഇപ്പം അവരുടെ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ മാറ്റി ഫോമുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ സോ ഐ ഡോ നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഞാൻ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പം ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി എച്ച് എ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ലിങ്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രിറ്റി ഗുഡ് വൺ കുറച്ചൊരു ഡ്രൈയിങ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് വൺ പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുള്ള ഒന്നാണ് കോസാറക്സിൻ്റെ ബി എച്ച് എ ടോണർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നല്ല റിവ്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷൻ ഗായ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് അസച്ച് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഹൈപ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പേരും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേർക്ക് വർക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡൂ വിത്ത് ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കെമിക്കൽ എക്സ്പോളിയൻസ് ഓർ ആക്റ്റീവ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനിമലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ പിന്നെ സുഗന്ധ ഡേമി ടെക്ചർ ഡോട്ട് ആൻഡ് കീ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഷെയ്ഡ്സ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് കോസാറക്സ് കോസാറക്സും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബട്ട് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ റിയലി ഗുഡ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഓർമ്മ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വിവിധ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം എ എച്ച് എയും ബി എച്ച് എയും പി എച്ച് എയും യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി ഇസ് ദിസ് വേർത്ത് ഇറ്റ് ഓർ കെമിക്കൽ എക്സ്പോലിയേഷന് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഹൈപ്പ് ഇസ് ഇറ്റ് വേർത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വേർത്ത് ഇറ്റ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ സി എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്സ്പോലിയൻറ്റ് നെസസറി ആണോ എന്നുള്ളത് എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഷുഡ് യൂസ് ദിസ് യു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നാച്ചുറലി എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബംപി ടെക്സ്ചർ ഓർ കൺജസ്റ്റഡ് സ്കിൻ ഓർ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷ